ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செந்தில் இப்போ நம்ம தொடர்ந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு மேடம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அது நம்மளை தள்ளிட்டே போகுது இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக பேசி ஷேர் பண்ணுறது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் நம்புகிறேன் அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் இதான் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய உயரமான கட்டிடங்கள் கட்டப்படுறதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படையில் தான் அப்பார்ட்மெண்ட்டுகள் ஒரு ஐம்பது அடி ஐம்பது மாடி நூறு மாடி இந்த மாதிரி உயர உயரமான கட்டிடங்கள் கட்டுறதுக்கு இந்த டைப்பு தான் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது இதில் என்ன வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு சட்டம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி லோடு வந்து மேலேருந்து கீழே இறங்குறதுக்கான வழியை வந்து ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்துடும் சி ஸ்லாப் லோடாக பீம்க்கு வரணும் பீம்லேருந்து காலம் வரணும் எகெயின் காலம் அடுத்த லெவலில் இருக்கிறது அடுத்த காலம் அப்படியே காலம்லேருந்து காலம் கீழே வரைக்கும் வந்து கீழே பூமியில் இறங்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நடுவில் வர பிரிக் ஒர்க்கு எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃப்ளோரை வந்து தடுத்து இது ஒரு ரூம் அது ஒரு ரூம் பிரிக்கிறதுக்காக மட்டுமே தான் இந்த சுவரு ஏன்னா இந்த சுவரு வந்து எந்த ஒரு லோடையும் எடுத்துக்கிறது இல்லை அதனால தான் இன்றைக்கி கிடைக்கிற புது விதமான வெரைட்டியான லைட் வெயிட் பிளாக்ஸ்லாம் இங்கே நம்ம ஃப்ரேம்டு செக்ஷனில் பயன்படுத்த முடியும் இது நிறைய இன்வென்ஷனுக்கு இது வந்து வழி வகுக்குது இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற விதம் என்ன நம்ம முதல்ல பேசின மாதிரி கீழே இருந்து எப்படி வரும்னு பேசிடலாம் ஒரு 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 காலம் வழியாக லோடு வந்து கீழே இறங்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போது அந்த டிசைன் பண்ணும்போது இந்த காலம் வந்து அதோட லோட் ஃபேக்டர் எவ்வளோ அது மட்டும் அந்த ஒரு காலம் மட்டும் எவ்வளவு லோட் எடுக்குது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணி அதனுடைய கம்பி என்னென்ன போடணும் என்ன சைஸில் அந்த காலம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறோம் அந்த மண்ணோட தன்மையை பொறுத்து அந்த அளவுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஃபார்ம் கிரவுண்டு ஒரு நல்ல கெட்டி தரை கிடைக்கிற வரைக்கும் தோண்டிட்டு கீழே வந்து ஒரு படல் சொல்லுவாங்க அதாவது மேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு படல் மாதிரி கம்பி கட்டி அதுக்கு மேலே வந்து இந்த காலத்தை வந்து சி ஒரு மரம் மாதிரி கீழே மரம் தன்னோட வேர்களை விரிக்கிற மாதிரி அந்த காலமில் வர கம்பிகளை விரித்து விட்டு அந்த படலில் உட்கார வச்சு அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரும் எடுத்துகிட்டு ஒரு மரம் நட்டு வளர்க்குற மாதிரின்னு கூட நம்ம இதை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரோம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம தர லெவலில் எந்த சைட்டில் தர லெவலில் எல்லா காலத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பீம் போடுறோம் அப்புறம் அந்த காலத்தை மேலே தூக்கிட்டு வந்து சைடு கையோடு இந்த பிரிக் ஒர்க் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம எந்த அளவில் நம்ம வீட்டோட தரை மட்டம் தையில் போடக்கூடிய மட்டம் வருது அது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த இடத்துல பிளிந்த் லெவல் சொல்கிறோம் அது அந்த பிளிந்த் லெவலில் ஒரு டைப் பண்ணுறோம் அங்கே ஒரு பீம் போடுறோம் அதன் பிறகு காலத்தை மேலே தூக்கிட்டு போய் எல்லா காலத்தையும் மேலே ரைஸ் பண்ணி ரூஃப் சென்ட்ரிங் அடித்து காங்கிரீட் போடுறோம் இதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இது பண்ணும்போது நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணலை அது ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி சொல்லணும் ஸோ இது காலம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேலே ரூஃப் போடுறோம் அதன் பிறகு அடுத்த லெவலில் மேலே காலம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரூஃப் போடுறோம் இப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் இதை பிரித்ததுக்கு அப்புறமா அதன் பிறகு நம்ம பிரிக் ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே இதில் ஏன் நம்ம வந்து பிரிக் ஒர்க்கு கையோடு பண்ணிவிட்டு ரூஃப் போடலை அப்படின்னா இப்போது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு விஷயம் மனசில் வந்து நிச்சயமாக வந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் நம்ம ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் பேசணும் அதாவது லோடு ஃபேக்டர் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் எப்படி இறங்குதோ அதுக்கு ரிவர்ஸாக தான் நம்ம கீழே இருந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போது நம்மளோட ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் லோடு வந்து சுவத்தில் இறங்கலை சுவர் வந்து வெறுமனே ஒரு பார்ட்டிஷன் அது ஒரு தடுப்பு தான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போது நம்ம கட்டிட்டு போகும்போது காலம் போட்டு அந்த ரூஃபை போட்டுட்டு அந்த ரூஃப் ஷட்ரிங்லாம் பிரித்ததுக்கு அப்புறமா பிரிக் ஒர்க் பண்ணுறது பெட்டர் இப்போ நம்ம கையோடு பிரிக் ஒர்க் பண்ணோம்னா அதில் வந்து லோடு இறங்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கையோடு நம்ம அதுக்கு இந்த சோர் கட்டிட்டு சோர் மேலே பீம் போடுவோம் அந்த லோடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும்போது ப்ராப்பரான வழிமுறை என்ன அப்படின்னா ஒரு 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 ஃப்ளோர்லேயும் பிரிக் ஒர்க்கு கட்டிட்டு மேலே ரூஃப் உட்கார வைக்கிறது தவறான அணுகுமுறை நம்ம காலம் போட்டு ரூஃப் போட்டுட்டு பிரிச்சுட்டு அதன் பிறகு பிரிக் ஒர்க் பண்ணுறது தான் சரியாக இருக்கும் 
ஏன்னா எப்படி வந்து லோடு இறங்குதோ அதே ரிவர்ஸ் ஆங்கிளில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம பிரிக் ஒர்க்கு பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த பிரிக் ஒர்க் வந்து அந்த பீமோட பாட்டம் லெவல்லையோ டச் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த கொத்தனார்கள் வச்சுருக்கிற இந்த கருணை அந்த அந்த கேப் வந்து இந்த டாப் லெவலுக்கும் மேலே பீம்க்கும் நடுவில் ஃபுல்லாக அட்லீஸ்ட் வந்து கேப்பாக இருக்கிறத மெயின்டைன் பண்ணணும் மேலே வந்து சுண்ணாம்பு வச்சு பேக் பண்ணுறது நல்ல ப்ராக்டிஸ் அதாவது அந்த ரூஃப்க்கும் அந்த பீம்க்கும் நம்ம கட்டுற பிரிக் ஒர்க்குக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பு இருக்கக்கூடாது அது வந்து ஒட்டி இருக்கலாமே தவிர ஐ மீன் ஒட்டாமல் இருக்கிறது நல்லது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு டூ எம்எம் த்ரீ எம்எம் கேப் இருக்கிறது நல்லது இப்போ இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ்லி அதாவது நம்ம இந்த லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு காஸ்ட் கூட செலவு கூட பிடிக்கும் ஆனால் நாம் வந்து ஒரு ஃப்ளோரில் இருக்கிற மாதிரியே பிளான் வந்து அடுத்த ஃப்ளோரில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் மாற்றி வச்சுக்கலாம் விண்டோ ஓப்பனிங்ஸு நமக்கு என்ன அளவு வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பிரிக் ஒர்க் வழியாக லோடு இறங்கலை அதனால் பிரிக் ஒர்க்கை வந்து நம்ம விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிக் ஒர்க்கே இல்லாமல் பண்ணலாம் சில கட்டடங்களில் வெறுமனே கிளாஸே மட்டும் வச்சுருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க கண்ணாடியே அப்போ அது வழியே லோடு இறங்குனா அதெல்லாம் தெரிச்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து அது வழியாக லோடு இறங்குறது இல்லை அப்படிங்கிறது அது அதன் மூலமாக கூட நம்ம உணர்ந்துக்க முடியும் அப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் முக்காலடி சோர் கட்டி ஆகணும் எல்லா பக்கமும் ஆனால் இந்த ஃப்ரேம்டு செக்ஷனில் காலம் ஃப்ரேம் போடும்போது நம்ம பிரிக் ஒர்க்கோட திக்னஸ் வந்து ஆறு இன்ச்சு அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் அவுட்டர் வாலே கூட ஆறு இன்ச்சே வச்சுட்டாலும் நமக்கு ஒரு மூணு இன்ச்சு கெயின் ஆகும் முக்காலடி சோர் கட்டாத விட கம்மியாக கட்டினோம்னா நமக்கு தரை கார்பெட் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம டைல் போடுற இடம் வந்து கூடுதலாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு நிறையா வந்து டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் ஏரியா கிடைக்கிறதுலையும் நம்ம ஜன்னல் விண்டோஸ் சாரி ஜன்னல் கதவு இது இந்த இந்த லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக வைக்கிறதுலையும் டாய்லெட்ஸு இந்த மாதிரியான அமினிட்டிஸை வந்து வேண்டிய இடத்துல ஸ்விட்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்குமான நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இதில் இருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஒரு பிளானிங்கில் வந்து ஒரு முழுமையான சுதந்திரம் வேணும் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் Hope this helps you. Thank you. Thanks for watching. Let's talk about it.